你会站起来的，对吗？你答应我好不好啊？如果我答应不了你呢？不会的。连大夫都判断不了的事情，我给不了你保证。如果你愿意等我的话，时间不早了，明天还有巡演，有时间我再来看你。谁要批评你啊？不是，我我来了，磊哥，红娘。行了，眼珠子快看出来了。刚才聊什么呢？你们聊什么？聊你呗。我刚跟春生说啊，你现在是个大英雄，独自带回敌人阵地坐标，太牛了。磊哥，你这检查时间是不是快到了呀？就是，那那那我先走了，瞧你这记性，快快，慢点啊！没事没事，那你们聊，慢点啊！没事，磊哥，我陪你去。医生怎么说呀？是不是情况不太好？还能回兵营吗？傻姑娘，人家大夫都说了，我这恢复的特别好。真的，就你刚进来之前，大夫刚走，说我恢复之后就能回军营了。你没骗我。我肖春生什么时候骗过你？那你保证。过阵子，给参战士兵做慰问演出，你得走着来看。哎呀，你怎么哭了？那我保证啊，等你慰问演出的时候，我一定走着去，好不好？你要是走着不满意，我背着你去也行。<笑>哎呦，怎么了？怎么又哭了？我这不是好好的吗？啊，别哭。你知不知道我有多担心你？天天做噩梦，怕你回不来了。我这不是全虚全你那儿回来了吗？可是没什么可是的，红莲，我刚都跟你保证过了，等你为我演出的时候，我就一定会痊愈，你放心吧。啊，嗯，哎呦，哭的，这哭着都不好看了，笑一个，啊。红玲来了，来吃橘子啊！谢谢
。春生，我有个好消息要告诉你。什么好消息？正好，大家伙儿一起庆祝庆祝。上午军区文工团的领导来我们团里了，想让我也加入这次巡回演讲。巡回演讲？什么巡回演讲啊？你不知道吗？省军区为这次立功英雄们安排了巡回演讲，我们负责慰问演出。哎，对了，国华也立了战功，收到了嘉奖，还得了一枚英雄模范奖章。他现在可是英雄了，也参加这次巡讲。太好了，太好了，胡莲儿，我真替你和国华高兴。春生，这次出去演讲，我可能有一段时间不能来看你，你可要安心养伤，早日站起来。嗯，我会的。春生的脊柱里还有两颗弹片，这两颗弹片压迫神经，导致春生的腿出现了运动障碍。这种手术，部队医院没有能力做，所以他必须尽快回北京接受治疗。手术有风险，如果效果不好的话，他可能回不了部队，甚至都没有办法站起来。这种时候，他需要你的陪伴，你要早点做准备。叶国华的第一次英模报告会，声色、拘谨，说到战地排雷的部分，更是如坐针毡。国华，红玲，这么晚了还没休息啊？睡不着。哎，你今天给春生打电话了吗？嗯，早上出发前打了。春生恢复的怎么样？他的情况，你知道吗？小梅跟我说了一些，国华，你说春生，他真的再也站不起来了吗？红玲，你别担心，我一定会联系最好的医院跟大夫，无论如何也会把他治好的。嗯，但愿他能重新站起来。他一定能。对了，国华，你今天演讲的时候，怎么磕磕巴巴的呀？怎么显得那么不自信啊？有件事儿，春生嘱咐我千万别跟别人说。但你不是别人，对吧？我快憋死！我必须得把这件事告诉你。什么事儿啊？那天我踩上了地雷，那块是敌后，我必死无疑。我当时满脑子想的，就只有……然后春生就出现了。我这希望一下就有，他要救我，可哪那么容易啊？我知道，他也知道。我们俩一块死，还不如我自己一人死。我就让他走。就是不走，我就问他：“咱们俩要是都死，红玲怎么办？”
他不说话，就趴在我脚边，低着头一直研究那地雷。我话都没说完，他就用那匕首压住了压黄，让我抬腿。当时就跟疯了似的，双眼血红的，我也不知道怎么了，我这腿就抬起来。红亮，我当时真的做好了牺牲的准备，我真不知道为什么，我这腿就抬起来了。现在每天都，每天都在后悔，后悔为什么受伤的不是我，为什么要让我最好的兄弟替我承受这一切。我最近一直在想，春生好像和大家都不一样，在理想和现实面前，在道义和利益面前，在其他人和自己生命面前，他好像……永远都是选择前者。我一直努力想去理解他，我想要和他一样做选择，可我发现自己怎么也追不上他。归根结底，他是个英雄。而我只是个普通人，你也是个普通人。红玲，你能告诉我，我现在应该怎么办吗？听春生的话。去完成你们两个人的梦想，就是对他最大的回报连长，哎，连长，请坐。最近感觉怎么样？报告连长，啊，我我我这恢复的挺好的。今天不是上级视察，我是来看望病号的。哎，你受伤的情况呢？组织上已经向医院了解了。如果我是说如果，如果后期治疗效果理想，我们会为你申请人质职位。如果如果需要复原的话，组织上也会尽可能的帮你解决困难的。啊，连长，如果可以的话。我还是想回去，继续当一个士兵。你的心愿我理解，别太为难自己。小春生同志，人生的道路有很多条，每一条都有不同的风景啊。
。哎，红玲来了。小梅，你去忙吧，春生这儿我来照顾。你们聊。辛苦了，小梅。谢谢你。我最近忙着演出，没来看你。肖叔叔的后事处理好了吗？都安排好了。我知道你忙，没事儿，你别惦记我。我在这儿特别好，我吃的好，住的也好，大家伙儿都特别照顾我。而且我也知道，最近是你的关键时期。哎呀，红莲。你那巡演怎么样？还顺利吗？老梁，关于我腿的事情，我之前没跟你说实话。我之前不是向你保证，部队慰问演出的时候，我总是去看吗？哎，我恐怕要失演了。啊，为这个呀？我上次就那么随口一说，哪能好那么快、啊？我脊柱里有两枚弹片，压迫神经。我这腿连现在最基本的动都动不了。火莲，你别急啊，我可以回北京做手术，那边有资深的专家，要是手术成功的话，我还是可以再站起来的。可是手术都是有风险的，你想过以后吗，春生？以后，我以后还是要当一名战士。可是你知道，那已经不可能了。你的伤，上次小妹已经告诉我了。她说，哪怕可以做手术，能恢复正常行走，也已经是极限了。春生，我知道你的理想、你的抱负、你对当兵的执着，可是咱们也得考虑现实啊。最近，陶团长找我谈话了。他说：“等这次巡演结束，就向队里提申请，把我升为乐队队长。”恭喜啊！恭喜你，红莲。春生，我听国华说，组织打算给你一个文职的职位，我觉得这是一个很好的机会，到时候你也算是干部了。咱们就可以提恋爱报告，可以结婚了。红玲儿，我不想做文职的工作。为什么呀？你知道的呀。你知道我从小到大的梦想，就是当兵上战场啊。可是你知道，那已经不可能实现了。我们能，我们能不能换个时间再聊这个问题？我这辈子，打我记事儿以来，我的梦想一直就是当兵保卫国家。哪怕中间因为一些外界的因素我实现不了了，我也从来没有想放弃过。我都没有想过还有其他的路可以走。红莲。我现在真的很迷茫，我真的不知道该怎么办了。那就选文职，还是留在部队，还是一样报效国家，只不过换了一个岗位而已啊。我不能向你保证什么，毕竟手术都是有风险的。我都不知道我还能不能站起来。
即使我能留在部队，我也不想选文职。我不是说文职的工作不好，我只是觉得很不适合我。而且我觉得部队给我文职是照顾我，我不想成为部队的负担。实在不行，我就复员。春生，你好好想想吧。时代变了，也该变变了。而且我马上就要提干了，我不想跟你分开。进去吧，同志，帮个忙。谢谢，谢谢，谢谢啊进入部队后，我和我的战友们一直练兵备战，坚守岗位，一刻也不敢懈怠。希望有朝一日能有为国家、为民族做贡献的机会。我能力不够，没能将所有的战友带回家。战斗英雄，我愧不敢当。他们是比我更值得获得这个称号的人。今天，我带着他们的信念来到这里，向他们敬礼刚才到处找你呢，想什么呢？我在想，如果春生在你，在我这个位置上，他会怎么选择？春生。一定会选择毫不犹豫的说出真相，哪怕会受到处分。他也一定会毫不犹豫的放下一切，跟我回北京，哪怕我这辈子站不起来了，他也一定不会放弃我。可是我现在，我连下这个决定的勇气都没有。我是看着我妈过来的
以前，他和我爸很相爱，可后来，我爸去世了。那时候，还真没办法呀，又要养家，又要养我，他就只能跑去菜市场打零工。干那些粗活，整个菜市场就他一个女人，跟那帮男人抢活干。为了赚钱，他大冬天的还要帮人家洗衣服。那个水太凉了，他洗出了一手的冻疮，痒的晚上根本睡不着觉。又不敢抓，我就问他：“我说妈，你为什么不抓呀？”他说：“他说怕抓破了，给人家衣服上留下印子。”我知道，我自私。懦弱，我也看不起这样的自己。可是我真的不敢把一个人的生命背到自己肩上，太重了。我怕我承担不了，将来我会后悔。人生也会后悔。红玲，我最近也想明白一件事。你之前说的对，春生很好，我们都知道他非常好。但我成不了的，我只是叶国华，只能作为叶国华去做选择，然后承担这个选择的后果。只要我们肯承担后果，就好。红玲，只要这份报告交上去，你可就是乐队队长了。你是个好苗子，你的前途还远着呢。你得想清楚，这样的机会有些人一辈子都等不到。年轻的时候，谁没点那点心思呢？可是等过去了，你就明白，那种要死要活的情感，不过就是一种情绪。这个世界上，没有人少了谁就活不下去。有什么事儿吗，团长？我想请个假。春生。哎，红娘。消息，我当上队长了。红玲，恭喜你啊！
终于实现了自己的愿望。红莲儿，我知道，我知道你对音乐的热爱，那是你从小到大的理想。我也知道，让一个人割舍自己的理想有多么的痛苦。我不想让你因为我而变成另一个我。可是我们怎么办？王团长跟我说，年轻时候的感情，只不过就是一种情绪。这个世界上，没有人少了谁就活不下去。可我只是想想，我们要就此分别吧。我就受不了，春生，我可能没办法再这么喜欢一个人吧。红莲。哪怕我以后站不起来了，我也一定会努力干出一番事业来。你愿意等我吗？啊，红莲儿。之前没跟你说，是因为不希望你再因为我而纠结，在两缝之中去做选择。从什刹海开始，我们就一直陷在这种循环之中。理想还是现实？向生活妥协，还是坚守本心自我？我们像两条平行线，努力向彼此靠拢，却似乎永远隔着许多。我们都曾经拥有了太多，也错过了太多。想想这些年，仿佛都是外面的世界推着我们在变化。然而现在，我们也应该要选择自己想要追求的生活了。你要去哪儿啊？春生要回北京了。哎，所以你是要去追春生是吗？你有想过你走了，演出怎么办吗？红莲，所有人都在等你。你走了，演出真的就垮了。而且你确定你去了，春生就会回来吗？这么努力才拥有现在的机会，如果你现在走了，等于放弃自己的梦想。最后一场巡演了，只要能圆满完成任务，你就是乐队队长了。你真的要放弃自己千辛万苦才得来的机会？我希望你选择我，但我更希望你选择自己想要的生活。希望你能实现自己的梦想。我支持你的选择，也祝福你的选择。不管这个选择会将我们带向何处，红莲儿，我
未来我也会有自己的路。但不管怎么样，我都希望我们能在自己选择的路上坚定的走下去。我们都等你半天了，红玲，可让我好好看看。都多少年没见了，你上次回北京是不是还是因为阿姨生病的时候？现在怎么样了？没事了吧？嗯，挺好的。现在，天哥，别呀、啊，您都复营了，就别天儿哥了。天儿哥永远是天儿哥。国华，春生，哎呀。终于回来了啊！你腿好了，我就说吧，肯定没问题的。你这嘴从小就开过光。小梅。都是为了某人特意学的吧？你以前哪有功夫关注小梅会不会做菜？吃你的饭。不过真是没想到，你们俩能走到一块儿去。但我跟你说啊，不是我事后诸葛亮，那会儿就觉得你们俩有戏。吃菜吧你，吃菜，多吃点啊，红玲，来。来，国华，我敬你一个。哎呀，这回带着红玲回来，是不是要见见爸妈呀？什么时候喝你们喜酒啊？啊，来，我敬你们俩一杯，恭喜！来，来来来来，大伙儿一块儿碰一下。来来来来来。哎，你说想想这事儿是好玩啊？哎，就当年在冰场的事儿，现在一闭眼就跟昨天一样。你说当年，春生画幅画，找春生查家。春生追姑娘，我到现在才明白，合着都是替你干的啊！我那会儿还傻不唧唧，我还琢磨，你说追姑娘这事儿还能有冒名顶替的吗？哎，他还真就有这事儿。商量这事儿，怎么着也得过段日子，起码等回了部队，然后就这几天。嗯、我和国华这么多年了，也没什么可拖了，就这几天吧
趁大家都在，我们就把事儿办了，到时候大家一起来喝个喜酒。你说呢，顾华？啊，好、啊。还得说我们红玲，一点都没变，就跟当年在冰场。我跟你说，就是。哎，行行行行行，你怎么老提冰场？嗯，你要想看我滑冰就直说啊，别老拐弯抹角的。谁想滑冰啊？我想。冰场现在还开吗？啊啊，不，不能开了吧？开呀、啊，怎么不开啊？那明儿去滑冰吧，估计也是最后一次了。我也想滑，去吧。行，那明儿两点，老地方见。来，大过年的，大伙儿一块喝一个，新年好。新年快乐！新年快乐不滑，你不滑你干嘛来了？看见了，怎么着，开心了？你说够了吗？哥哥，哎，胡华呢？找他去。张生。我从部队回来以后，好久都没有听说过那边的事情了。怎么样，有空跟我念叨念叨？走。华一个。真有意思。嗯，有时候真觉得咱们俩有点同病相怜。你看，主角从来都不是咱们，甭管是宴会上、部队里，哪怕是在冰场，咱们呀，永远都只能是人家的配角。光，从来都是打在他们身上。咱们俩就只能在这阴影里
。你滑的还和之前一样好，早不如以前了。小妹不喜欢滑那么快，所以习惯了。既然你这么不放心，刚刚何必让他们俩去滑呀？因为今儿我有很重要的事要跟你说。天，是当时那首吗？旋律是没变，但和当时已经不是一首歌了。春生，我要结婚了。你听懂了吗？我要结婚了。国华，我当上医生了，你知道吗？这刚听你说呀，恭喜啊！那我以前是当护士的，这你知道吧？知道。以前我是一心想当医生的，觉得护理工作，毕竟这是照顾人的活，没有专业医生体面。就像你说的，他们是医院里的配角，光不是打在他们身上的。但是，当我真正当上医生之后，我才发现，护理工作其实是非常可贵的。我做护理的时候，什么都要为患者考虑：病房里通不通风、吵不吵，病人今天中午吃什么、多久要考虑换床单被罩，细色的活都要做。后来当上医生之后，我才发现，正是这些细色的活。塑造了我，所以无论在任何时候，我都是把病人放在第一位的。在我看来，我不仅仅是在为他们治疗，我更是在照顾他们，让他们尽量有尊严的生活在医院里。但如果一开始我就是医生呢？如果我一开始就是故事里的主角呢？那我的脑子里……恐怕就只剩下如何要站得更高，如何变得更强，光要打在我身上，那也就不再是现在的我了。所以，国华，有时候只是时机而已。时机对了，有没有光，其实都没那么重要了。那站在阴影里头还凉快呢，是不是？你活的倒是真明白呀、啊！我再多问一嘴啊，你就这么相信他？嗯。小春生，你当年一封信就把我给甩了，就当一切都没有发生过吗？当然不会，慧莲。我爱过你，我永远都不会否认。那你一切都已经过去了。你看，就像这一片什刹海，我们年轻的时候也经常来这儿滑冰，可是现在也来的少了。不是说什刹海不重要了，而是我们生命里都有了更重要的东西。你确定是佟小梅？
如果当初追上火车的人是我，会不会一切都不一样？梦莲，没有可是了。就像我跟你说过的，这一切都是我们自己选的。既然已经选了，就别后悔，不要回头了。走吧。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签。上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨这片海，一起看。潮落潮来，愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。对我慷慨这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着微微到来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。走了，回见。
怎么样？今天工作还顺利吗？还行，对方对咱们的东西挺满意的。那就好。对了，春生，我这两天琢磨着，贝贝不是该过生日了吗？咱们是不是可以请国华他们一起吃个饭，也算帮贝贝庆生？大家好久都没见了，聚一聚，热闹热闹。行，听你的。那你可千万记得啊，通知到位。童大夫，放心吧，为夫使命必达。咱们先去那玩一会儿去。走，走，走，走，走。来，国华，春生，没，哥，贝贝，来。国华，这是我女儿贝贝。贝贝，这是你国华叔叔，是你爸爸从小到大的好兄弟，叫干爹。干爹好。贝贝，你好。红流呢？他有事儿，不来了。谁说我不来了？贝贝，生日快乐！记得我上次怎么跟你说的？好，真可爱，贝贝。国华，我们去那边坐会儿。嗯、阿姨听说你会滑冰，是不是啊？这是阿姨送你的生日礼物，打开看看。行啊，是冰刀鞋，好不好看？快，谢谢红玲阿姨。阿姨知道你爱滑冰，所以专门买了冰鞋送你。阿姨年轻的时候就是穿着这种冰鞋，滑的跟你一样好。是啊，贝贝。我们年轻的时候啊，就是穿这样的冰刀鞋。可是妈妈，这个鞋多好呀，是吧，贝贝？你先收下。可我们现在都不穿这种鞋了。贝贝。这个鞋其实很好穿的，你都没有试过，你怎么知道啊？我们那时候都是穿着这样子的鞋去滑冰的，很方便，又很耐用。红玲儿，劳你费心了，还把礼物送过来。来，赶紧坐下吧，咱们吃饭。嗯，嗯，来。来，不坐吧。聊了这么久，都饿了吧？好久不见。服务员，上菜。坐。来，贝贝
那种不知道现现在哪有人穿了？你还以为是二十年前石大海呢？你能不能别说了？我现在想安静一会儿，我不想跟你吵。你是没看见小贝贝看你的眼神，人家就是觉得你有病，觉得你疯了，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。你以为我想跟你说话？你以为我想在这待着呀？我没有，我不是那个意思。那你走吧。前面停车。红玲，去找小春生了。你喝多了。你站住！欺负人了吧？结婚这么多年，我有哪儿对不起你？你居然还惦记他，我才是你的丈夫。光环，咱们离婚吧。把订单给李尚勇